Hola, ¿qué tal chicos? Yo me llamo Gerald Confianza y el día de hoy yo quiero enseñarte cuáles son las cinco cosas más importantes que tienes que hacer ya si quieres despegar un emprendimiento, hacer un nuevo proyecto en tu vida, empezar a cambiar tu vida para llegar a conseguir tus sueños más audaces y más grandes. Y tú te preguntarás, pero Gerald, ¿quién eres tú? O sea, ¿por qué tú puedes enseñarme esto a mí? Y es una pregunta muy válida. Yo creo en la coherencia, yo creo en el tú. Si vas a aprender de alguien, asegurarse que esa persona tiene los resultados que dice tener, fundamenta a su, sus enseñanzas con su propia vida, con los hechos de su vida. Así que déjame explicarte quién soy. Yo, yo me llamo Gerald, mi apellido es Confianza. El año pasado viajé por todo el mundo y generé solo los 100 mil dólares en regalías vendiendo productos en línea. Ahora tú me preguntarás, ¿pero eso qué tiene que ver? Eso es solo relevante y solo importante porque considerando que hace tres años atrás yo estaba trabajando un empleo muy que me pagaba muy poco, estaba sin ni un dólar en el bolsillo, estaba con apenas suficiente dinero tal vez para el transporte público, pude transformar mi vida financiera y pude viajar el planeta tal cual como alguna vez yo lo decía tanto. Entonces, si yo pude hacer esto, significa que hay algo que tú puedes aprender de mí. Tal vez tu sueño no sea viajar el mundo, tal vez tu sueño no sea generar altos ingresos, pero los principios de la consecución de metas, de la consecución de sueños, es muy similar para lo que sea que estés tratando de realizar. Solo asegúrate que es un deseo audaz y solo así lo que te voy a decir hace sentido. Muchas de las cosas que estoy a punto de comunicarte son cosas muy fuertes. Son cosas que gente allá afuera te va a decir que no hagas. Gente va a comentar tal vez abajo diciendo que, oye, eso es muy, muy ya, muy extremo. Y yo no creo en eso. Yo creo que para hacer cosas grandes tú tienes que literalmente ir al extremo, obsesionarte un poco. Así que espero que les guste estas cinco cosas. Punto número uno, visualiza, visualiza, visualiza. ¿Qué es visualizar? Hay una gran diferencia entre visualizar y solo pensar. De hecho, Friedrich Holdering, creo que era un filósofo alemán, poeta alemán, él decía que el hombre es un dios cuando sueña, pero un mendigo cuando piensa. Cuando uno piensa, solo ve la realidad actual, ve lógicamente lo que le está pasando. Si tú no tienes dinero en tu bolsillo, ni siquiera para tu pasaje de vuelta, tu cerebro te dice, pues, la chorreaste, es tu culpa, eres un perdedor. ¿Cómo puedo hacer para tener un pasaje ahorita? ¿Cómo puedo resolver mi, mi, mi situación de forma inmediata? Algo tengo que hacer, pero tu cerebro es muy limitante, es muy escaso. Solo piensa en ruedas. Tu cerebro no piensa en cosas que no ha visto antes. Tu cerebro funciona así. Tu cerebro está acostumbrado a tu vida y de acuerdo a, la, a lo que rodea tu vida y a lo que es parte de tu vida, te devuelve lo mismo en pensamiento. Entonces, tú nunca puedes salir, digamos, de la pobreza. Si todo lo que ves es pobreza, todo lo que escuchas es pobreza, todo lo que sientes es pobreza, tu mente te va a seguir respondiendo a tus preguntas de una forma muy pobre y escasa. ¿Cómo es que cambias ese patrón? Tú tienes que empezar a soñar, a visualizar. Cierras tus ojos y te pones a hacer preguntas, empiezas a no ver tu alrededor, sino ver mucho, mucho más allá. Tú te pones a pensar, oye, ya estoy fregado ahorita, pero ¿cómo me gustaría que sea mi vida ideal? ¿En qué país estoy? ¿Con quiénes estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy grabando videos de TikTok? Tal vez, no sé, estoy, estoy escribiendo libros, estoy vendiendo en línea, estoy dando conferencias, estoy haciendo tutoriales, estoy uh, creando una empresa, una constructora. ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi vida ideal? Y una pregunta muy importante también es ¿cómo es tu día ideal? Como cuando tú despiertas, ¿qué es lo primero que haces en tu día ideal? ¿Qué es lo primero que haces? Y yo me puse a pensar en esto alguna vez y hasta el día de hoy no cumplo mi día ideal completamente, pero sí yo he visto, lo veo cada vez más cerca. En mi día ideal actualmente, como estoy a los 24 años, es despertarme en una playa del Caribe con varios amigos, empezar a hacer yo mi propia rutina de visualización, mi, mi rutina de, de las mañanas, empezar a, a trabajar, a hacer llamadas, conferencias, grabarme para YouTube hacer varias cosas durante el día, después preparar un tipo de fiesta para la noche, hacemos compras, vamos a la calle, nos divertimos. Ahora, esto es un día ideal para mí, que de hecho lo estoy postergando porque para mí todavía es, es trabajar. El, el día ideal todavía para mí ahorita es trabajar, pero yo quiero llegar a eso eventualmente. Podría hacerlo ahorita si es que quisiera, pero no es un momento correcto aún, creo yo. Otro día ideal para mí, y es parte de varios días ideales que tendría dentro de un año, es despertar en, en Japón, en una torre inmensa, tal vez un piso 15 o hasta 30, las torres son inmensas allá. Ver todas las ciudades de arriba y, y yo me imagino un atardecer ahí sentado, trabajando desde mi laptop, como que esperando que venga visitas, algo así. Me, encant, me encantaría que eso ocurra. 
ya ha ocurrido parcialmente, digamos, en Corea, pero bueno, ¿por qué no podría ocurrir en Japón también? Entonces, cuando tú piensas eso, tu mente sale de, de lo que está acostumbrado, de toda esa, esa, digamos, ese peso negativo que cargas en el día a día, se libera de eso por un momento y empieza a pensar en posibilidades y te empiezas a motivar y empiezas a cambiar tu emocionalidad. Y cuando tú cambias tu emocionalidad, tienes el motor emocional, físico, para empezar a hacer cosas distintas y eso es lo que te saca de donde estás. Entonces, el paso número uno es visualizar, es muy importante. Y por lo último que quiero mencionar de esto es de Napoleón Bonaparte. Se decía que en algún momento Napoleón fue a la tumba de Carlos Magno con un soldado X. Y, y Napoleón va a la tumba y dice, algún día yo voy a ser emperador de esta tierra, de, de, esto, de este lugar. Y el soldado se estaba riendo y ah, tú, tan, tan chato, todavía tan bajito, ¿no? Y Napoleón le dice, no te rías. Porque cuando uno sabe lo que quiere, el mundo es como un juego de ajedrez. Y créeme que todas las piezas se alinean para que tú cumplas tu propósito. Yo no sé, chicos, si será esa historia de verdad o no. Yo la escuché en una conferencia. Yo sé que sí fue a visitar a Carlos Magno, pero si Napoleón Bonaparte dijo algo así, y considerando lo que hizo y de dónde vino, pues, ¿por qué tú no? Entonces, vamos, ya terminamos paso uno. Vamos al paso número dos. Paso número dos, fija una estrategia con el vehículo correcto. Y créeme que tu estrategia al inicio va a ser equivocada, va a estar incorrecta, pero no importa. Lo importante es que encuentres el vehículo correcto hacia tu meta. Y tú, tú ya te has preguntado, ya te has preguntado cuál es mi día ideal. Ahora tú tienes que preguntarte unas preguntas adicionales, valga la redundancia. Una de ellas es la gente que me rodea o la gente que me da consejos o la gente que me dice que haga las cosas. Ellos tienen mi día ideal, ellos tienen mi vida ideal. ¿Sí o no? Les pregunto a ustedes, ¿sí o no? Pueden dejarlo en los comentarios abajo, ¿sí o no? Yo me daba cuenta en el personal que nadie en mi círculo alrededor mío tenía mi vida ideal porque pues todos vivían en Lima, nunca viajaban a nada en contra de Lima. Yo amo mi ciudad, pero nadie viajaba. Yo, a mí me encanta viajar. Un, dos meses que no esté viajando, yo me siento que me estoy muriendo. Entonces, yo tengo que estar viajando. Y ahorita yo, nadie en mi círculo me daba cuenta que viajaba. Todos me decían, búscate un empleo. Yo ya estaba, ya me había graduado de la universidad, yo tiré mi, mi título a la basura prácticamente, nunca lo usé hasta el día de hoy, con orgullo lo digo. Y yo recuerdo que estaba buscando, ¿no? estaba, estaba tratando de emprender varios proyectos y una vez me hicieron hasta una intervención familiar. Me dijeron, Gerald, siéntate aquí con nosotros, vamos a hablar contigo. Y todo es una mesa redonda ahí, mi tía es la líder de la familia. Y mi tía me dice, Gerald, la estás fregando, no tienes dinero, tienes un título de una de las mejores universidades en el país, ¿por qué no estás haciendo nada con eso? Yo tengo empleos que te puedo recomendar porque mi tía era una gerente ejecutiva. Y le digo, ¿sabes qué, tía? No me digas nada. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Suena malcriado, suene, suene feo. Yo voy a hacer tal cual las cosas como yo vea mejor. Y decidí no prestar atención y seguir buscando porque yo sabía que yo no quería la vida que mi tía tenía, que mis padres tenían, que nadie ahí tenía. Y, y pese a todo lo que me decían, yo decía, bueno, no, yo me hago la pregunta, ¿quién tiene el estilo de vida que yo quiero? ¿Lo tiene tal persona, lo tiene tal persona, tal y tal y tal persona? ¿Qué es lo que ellos hacen? Yo quiero hacer lo mismo porque si ellos haciendo esto han podido hacerlo, pues yo también. Si alguien puede hacer algo, pues tú también. Si yo puedo hacer esto, pues tú también. A menos ya, pues que sea algo que físicamente limitante, no sea, yo, yo soy muy bajo en estatura, yo no voy a ser Michael Jordan nunca, ¿no? Pero... Para, para otras cosas, creo yo, casi todo está en, en tus límites, de, en, en, dentro de tus posibilidades. O sea, yo no creo que, que no se pueda hacer algo que otra persona está haciendo. Tenemos al final cada una cabeza con la misma cantidad de neuronas, solo que uno sabe aprovecharla más. Entonces, preguntas claves que te tienes que hacer. ¿Dónde está la gente que vive la vida que tú quieres vivir? ¿Qué es lo que la gente, esta gente hace que tú podrías estar haciendo? ¿Qué, ¿Y cómo, cómo te rodeas con ellos? ¿Cómo emprendes el mismo negocio? ¿Cómo haces lo que ellos hacen? Preguntas muy claves que quiero que te hagas. Eso es punto número dos. Ahora vamos a punto número tres. Punto número tres, aléjate de todo el mundo, rompe vínculos, lánzate al vacío. Ahora esto suena feo y mucha gente no quiere escucharlo, pero tienes que hacerlo. O sea, si tú ya tienes más de 20 años, o de, diría yo desde los 19, 18, ¿qué haces con tus padres? Uno deberías vivir por tu cuenta. El tema del emprendimiento no debería ser un problema. Número dos, uh, es bueno no tener a gente al lado diciéndote ¿Qué tienes que hacer y qué no? Porque cuando tú estás en tu camino, créeme que muy poca gente te va a entender. Y tú apenas vas a tener energía para motivarte a ti mismo. Porque tú ya vienes de un espacio donde, donde este tema del emprendimiento, de, 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 de estos proyectos no eran del común hablar. 
tú, tú llenas ese espacio, aún tú puedes motivarte a ti mismo. ¿Cómo esperas motivarte cuando tienes toda la gente alrededor tuyo diciéndote que no vas a poder, diciéndote que vas a fracasar, diciéndote que vayas por lo que ellos ya están acostumbrados. Y ojo chicos, yo sé que me estoy enfocando mucho en emprendimiento, pero esto aplica para todo, aplica literalmente para cualquier meta audaz. Por eso yo puse meta audaz en el título, porque si estás haciendo una meta del común y corriente a la cual la gente te va a aplaudir, pues déjame decirte que no es una meta audaz, porque cuando la gente cumple metas audaces, todos los tratan de llevar para abajo. Es el común de la gente. Si tú puedes contar tus metas fácilmente a otra persona, y ellas no se ríen, significa que tus metas no son suficientemente grandes. Si tu meta es audaz, tú no la compartes fácilmente, tú no lo dices a mucha gente. Y es para este tipo de metas que te estoy recomendando todo eso. Entonces, es alejarse de todo. Siempre dicen aquí en Latinoamérica, también en España, también no sé, pero un consejo hasta de un conejo, ¿verdad? ¿Han escuchado esa? Pues yo no tomo consejos de conejos, ¿no? Y déjame decirte que las opiniones son los bienes más baratos que existen porque todos tienen una. Entonces, ¿por qué yo le debo de prestar atención a opiniones de gente del común, a gente promedio? Yo no presto atención, yo no presto atención a gente común y del promedio porque yo no estoy aprendiendo de ellos. Si tomo opiniones, yo tomo opiniones de gente que tiene lo que yo quiero tener, vive como quiero vivir o gente a la cual yo estoy sirviendo con mis servicios, con mi trabajo, con mis productos, pero no tomo opiniones de la mayoría porque ellos no tienen nada que ver conmigo. Eso es paso número 3, ahora paso número 4. Paso número 4, desarrolla una mentalidad a prueba de balas, un mindset a prueba de balas. Por mucho tiempo, amigos, yo estuve como que reprogramando mi mente constantemente con libros, audios y varias cosas más. Hubo un momento en el cual yo literalmente escuchaba hasta 3 a 5 horas diarias en conferencias de emprendedores exitosos, de líderes en diferentes campos, de, de speakers internacionales, escuchaba desde liderazgo, desde desarrollo personal, desde técnicas hasta de seducción, o sea, cosas raras. Escuchaba, pero siempre me alimentaba de nuevas cosas porque yo quería que mi mente no esté en lo mismo. Yo estaba cansado de lo mismo, quería nuevas cosas y empecé a leer historias de éxito, biografías, reglas, principios, técnicas de marketing. Empecé hasta a leer cosas de futuristas, ¿no? como tal vez Homo Deus, de Yuval Noah Yari, creo que se llama, libros así que te empiezan a, a, a romper los esquemas de lo que tú crees que es real. Tú tienes este base de conocimientos, esto es lo que tú conoces. Esto es lo que tú sabes que no conoces, pero lo que tú no sabes que no conoces es ilimitado, o sea, es inmenso. Hay tantas cosas que no sabes que te podrías pasar una vida entera, así que mínimo sigue aprendiendo siempre, mínimo siempre sigue alimentándote de conocimientos, pero también fortaleciendo tu emocionalidad. Y tú fortaleces tu emocionalidad escuchando constantemente éxito escuchando constantemente historias de éxito de personas que fueron de la nada, se convirtieron en algo, personas que en tu campo de desarrollo, en lo que tú quieres hacer, en tu meta audaz, fueron de la nada y se hicieron grandes, mientras que tú más escuchas eso, se va a volver como natural, se va a volver, ah, ya no es raro, ya no soy como que el top 1%, ya no es parte de mi día a día ser exitoso, es parte de lo, de lo que yo hago ser exitoso, no hay forma que no lo sea, porque has acostumbrado a tu, a tu cerebro a reconocer y crear éxito, y eso se hace solo con repetición, repetición y repetición. Hay una cosa súper importante que quiero mencionar que me la enseñó alguna vez un mentor que se llama Oscar Araya. Esto lo dijo en una chat, un chat bien privado, una charla bien privada, pero se los comparto a ustedes y si lo toman y prestan atención, pues le va a cambiar la vida. Él, después de haber sido millonario, fue la quiebra y estuvo muy apretado por mucho tiempo y él tenía que reconstruir su riqueza. Lo que él hizo por dos años enteros es que todas las noches al dormir y mientras dormía, él escuchaba dos audios. La magia de pensar en grande y piensa y hace rico. Él se conectaba sus audífonos a, su, a sus oídos y se iba a dormir escuchando eso. Cuando tú estás durmiendo, tu cerebro, la, tienes una neocorteza y el subconsciente. La neocorteza como que se, se, pone, se pone a dormir. Tu subconsciente siempre está abierto. Así que tú eres mucho más fácil de recibir información y hacerla parte de tus creencias. Entonces, si tú estás durmiendo, estás escuchando estos audios que son súper poderosos, como la más que de pensar en grande y piense ah, rico todas las enseñanzas van directamente atrás al subconsciente él se metió ese audio todos los días por dos años de vuelta recuperó toda su riqueza hoy en día está en camino a convertirse bueno ya es multimillonario a través de crear un patrimonio mucho mucho más grande impactando muchas muchas más vidas y eso es solo reprogramación mental entonces ahí les dejo una gema una gema en, 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 uno, en una sugerencia 
espero que la tomen. Yo hasta el día de hoy, todas las noches me pongo un audio a escuchar. No es bien si ya rico ni, ni imagen de pensar en grande. Ya, ya antes así eso, ahora ya no. Estoy escuchando otra, una meditación de Bob Proctor. Uh, todas las noches antes de mí me la escucho. Pero igual, cualquier cosa que alimente tu cerebro mientras duermes es clave. Es clave, es clave. Con número 5 es tú unir a gente más inteligente que tú a tu misión o si no tú rodearte de gente más inteligente que tú en lo que estás haciendo. Ahora, cuando digo inteligente, yo no me refiero a inteligencia intelectual, porque inteligencia intelectual vale madre, no importa, no sirve para nada, porque al fin y al cabo todo lo que he dicho, todos son principios de éxito, son principios que nadie puede cambiar, que funcionan sí o sí, y todos parten de decisiones, y las decisiones son, son cosas que vienen desde la emoción y desde la fortaleza emocional. Entonces, esta última, digamos, uh, ley o principio, tal vez regla, o cosa que deberías hacer es simplemente saber que vas a depender de alguien. John Maxwell dice, uno es un número muy pequeño como para hacer cosas grandes. Si tú estás por tu cuenta, estás solo, créeme que no vas a llegar a cosas grandes. Necesitas el apoyo de otras personas. Tú puedes ser así de grande en algo, pero créeme que nunca vas a tener las otras áreas de expertise y conocimientos que otros pueden tener. Así que mantente constantemente aprendiendo de ellos. Enfócate en tu expertise, en tu zona de expertise pero rodéate de gente que te complementa y aprende cada vez más de gente que está donde tú quieres llegar. Recuerden que es la ley de lo indispensable. Uno es un número muy pequeño como para realizar cosas grandes. Chicos, espero que les haya gustado estas cinco cosas que tienen que hacer para ya por fin ir en búsqueda, conseguir esas metas audaces, grandes que ustedes tienen. Espero que les sirva. A mí me sirvió a mí a saber todo esto, de hecho no fueron decisiones que, que tomé fácilmente, costaron, demoró tiempo, pero si tú mantienes haciendo estas cinco cosas, créeme que tarde o temprano vas a llegar a cualquier cosa que te propongas. Ahora, un tema muy aparte, chicos, yo me dedico al emprendimiento digital, yo me dedico a la venta de libros en Amazon, con eso he podido viajar el mundo y cumplir muchas de mis metas financieras y en, en búsqueda de cumplir otras más grandes aún. Ustedes quieren aprender cómo lo hice, tengo un libro que se llama Los 7 Pasos, para tus primeros mil dólares con Amazon Kindle, ustedes lo pueden descargar en el enlace de abajo. Ojo, este libro ya está desactualizado un poquito, pero en 3 a 4 días yo voy a estar lanzando la versión premium, una versión más, más concisa, mejor, un libro que voy a poner a la venta en otros espacios, pero para ustedes va a ser completamente gratis. Así que descarguense este ahora y prepárense para el lanzamiento que se viene de mi libro, que se va a llamar Libre a los 24, cómo generé más de 100 mil dólares vendiendo PDFs en Amazon. Después de eso tengo un grupo gratuito abajo en la descripción. Recomiendo que usted entre a ese grupo, se una. Y por último, tengo una invitación muy especial. Este 10, 11, 12 de abril tenemos un evento en Lima, Perú llamado Mentes Maestras, donde personas como yo y mis colegas, amigos, socios, que también ninguno tiene un trabajo por ya años, que viaja el mundo, nos vamos a sentar con ustedes y le vamos a decir paso a paso qué es lo que hicimos para dejar nuestros empleos para vivir una vida de libertad, de tiempo y de dinero, una vida que mucha gente debería tener y es por eso que montamos este evento. Yo creo que la libertad de tiempo y dinero es un requisito fundamental para el progreso de, del ser humano y definitivamente es algo que quiero empezar a enseñar cada vez más. Así que chicos, este 10, 11, 12 de abril, Mentes Maestras en Lima, Perú, por favor, si están interesados, denle clic al enlace de abajo que dice Mentes Maestras si no dejen un comentario en el chat de YouTube o en mi grupo de Facebook, el enlace está en la descripción. Eso es todo por ahora amigos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.